హయాల్ ఇప్పటిదాకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోబోతే కనుక ఈ ఛానల్కి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక నేను ఇందులో చెప్తా ఉంటాను సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫ్యూచర్ బ్రాంచెస్ ఈ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ వాడతాం సాఫ్ట్వేర్స్లో రిలీజర్స్కి లేకపోతే రిలీజర్స్ ఇలా చేస్తామంటే రిలీజర్స్ కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఏదైనా కోడ్ వాళ్ళు రాసిన కోడ్ చెక్కింగ్ చేస్తారు వాళ్ళు రిలీజ్ బ్రాంచ్లోకి పెడతారు లేకపోతే ఫ్యూచర్ బ్రాంచెస్లోకి పెడతారు రిలీజ్ బ్రాంచ్ నుంచి ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్కి సో కొన్ని కొంతమంది కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఇలా మారుతూ ఉంటాయి సో ఈ రకంగా కాకుండా సేమ్ ఒకటే బ్రాంచ్ పెట్టుకుని డిప్లాయ్మెంట్స్ ఇలా చేయొచ్చు అసలు చేయొచ్చా లేదా అది బెనిఫిషియల్ సో నేను ఈ వీడియోలో నేను ఏం సజెస్ట్ చేస్తాను అంటే కనుక ఇలా ఒక సింగిల్ బ్రాంచ్ ఉండటం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి వేరే వేరే బ్రాంచెస్ నుంచి మర్చేసి ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ అని రిలీజ్ బ్రాంచ్ అని హాట్ఫిక్స్ బ్రాంచ్ అని ఇలా రకరకాల బ్రాంచెస్ మనం పెట్టుకుంటే కనుక సో అప్పుడప్పుడు ప్రతి బ్రాంచ్కి టెస్టింగ్ చేసుకుంటా చాలా టైం కన్జంప్షన్ ఉంటుంది దానివల్ల చాలా ఛాలెంజెస్ కూడా ఫేస్ చేస్తాం సో ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి ఒక సింగిల్ బ్రాంచ్ కింద పెట్టుకుని ఆ సింగిల్ బ్రాంచ్ మనం యూజ్ చేసుకునే కనుక దానికంటూ సపరేట్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అది ఏంటి సో ఇప్పుడు నేను ఈ సపరేట్ ఒక్క ఒక సింగిల్ బ్రాంచ్ అని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ బేసిక్గా ట్రంక్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ అని అంటాను దీన్ని ట్రంక్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే ఒక ఒక బ్రాంచ్ మోడల్ ఏంటి ఒక డెవలపర్స్ అందరూ మనం కోడ్ అంతా కొలాబరేట్ చేసుకొని సింగిల్ బ్రాంచ్కి చెక్కింగ్ చేయటం ఆ సింగిల్ బ్రాంచ్ని మనం ట్రంక్ అంటాం ఓకే ట్రంక్ అన్నాక ఈ ట్రంక్ని మనం ఈ ప్రెషర్ ఏదన్నా ఏదన్నా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ అనేవి చేసినప్పుడు లాంగ్ లిఫ్ట్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచెస్ ఏమైనా ఉంటాయి కనుక ఈ సపరేట్ డిఫరెంట్ ఈ డాక్యుమెంట్ టెక్నిక్స్ అని వాడి సింగిల్ ట్రంక్ బేస్డ్ చెక్ ఇన్ ట్రంక్ బేస్డ్ డెప్ డెప్లాయ్మెంట్ మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం సో కింద మీ కమెంట్స్లో మీరు ఏమైనా అప్డేట్ చేయండి సో మీకు ఇంకేమైనా ఇన్ డీటెయిల్ కావాలన్నా ఈ ట్రంక్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ గురించి సో దీంట్లో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు ఏమైనా కమెంట్లో పెట్టచ్చు సో ఇంకో రకంగా నేను ఇది చెప్పాలని ట్రంక్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ ఒక టీమ్ ఒక టీమ్ ఏదైనా కోడ్ డెవలప్ చేసినప్పుడు మెనీ బ్రాంచెస్ని వాడకుండా ఒక సింగిల్ బ్రాంచ్ సో చేస్తాం సింగిల్ బ్రాంచ్ చెక్ ఇన్ చేస్తాం సో ఈ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటంటే చాలా సక్సెస్ఫుల్ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్కి వాడచ్చు అని నేను చెప్తున్నాను ఈ వీడియోలో ఎందుకంటే వర్షన్ కంట్రోల్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్షన్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు డిప్లాయ్మెంట్ వెంట వెంటనే చేసుకోవచ్చు డిప్లాయ్మెంట్ ఆటోమేషన్ మనం వెంట వెంటనే చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే టెక్నాలజీ ట్రంక్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్లో చాలా ఆర్కిటెక్చర్ అనేది లూజ్లీ బేస్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది లూజ్ లూజ్లీ టైప్ లాంగ్వేజ్ లూజ్ బేస్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఈ ట్రంక్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ వల్ల ఇంకా ఏంటంటే సింగిల్ ట్రంక్ బేస్డ్ అంటే సింగిల్ బ్రాంచ్ మీద డిప్లాయ్మెంట్ చేయడం ఇంకొక డిప్లాయ్మెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా స్పీడ్గా పెంచవచ్చు ఎందుకంటే ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి బ్రాంచ్ అందరు డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ ఈ డెవలప్ సింగిల్ బ్రాంచ్ డిప్లాయ్మెంట్లో మనం మెయిన్ సపోర్ట్ చేసేది ఏంటంటే పియర్ ప్రోగ్రామింగ్ పేర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆర్ పియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏ పేర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటంటే ఒక ఇద్దరు డెవలపర్స్ కూర్చొని దాన్ని కోడ్ చేసి అంటే ఒక డెవలపర్ ఒకళ్ళు ఆలోచిస్తారు ఇంకో డెవలపర్ ఇంకోళ్ళు ఆలోచించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఆ రకంగా వాళ్ళు అక్కడే టెస్టింగ్ జరిగిపోతూ ఉంటుంది సో అప్పుడు అందరు ఇద్దరు కలిసి చెక్ ఇన్ ఈజీగా చేయొచ్చు దాంట్లోకి ఆ రకంగా ఈ పేర్ ప్రోగ్రామింగ్ సజెస్ట్ చేస్తే కనుక ఈ వెంట వెంటనే డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చేయొచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళు పేర్ ప్రోగ్రామింగ్ చేసి పేర్ రివ్యూ చేసుకుని ఆ పిఆర్ రివ్యూ కూడా చేసుకొని ఆ పిఆర్ రివ్యూ అంటే ఒకరు కోడి ఒకరు రివ్యూ చేసుకోవటం లేకపోతే ఇద్దరు కలిసి ఒకే ఫంక్షన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇద్దరు టెస్ట్ చేసుకోవటం సో ఆ రకంగా చేసుకున్న తర్వాత మనం అదే కనుక బ్రాంచ్లో కనుక చెక్కింగ్ చేసుకుంటే అది వెంటనే డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ బ్రాంచ్ని మన సిఎస్సిడి పైప్ లైన్ అంటే కాన్ఫిగరేషన్ యూనో సిఎస్సిడి అంటే కంటిన్యూస్ అండ్ క్రిస్టి కంటిన్యూస్ డిప్లో డిప్లాయ్మెంట్ కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని కమిట్ చేస్తాం మొత్తం కోడ్ని ఈ కోడ్ మనం గ్రీన్ కమిట్ అంటే అంటాం అంటే మళ్ళీ దాన్ని మళ్ళీ మనం చెక్ చేసుకోవడం అంత కదా మనం కమిట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ కమిట్ చేస్తాము చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ అయిపోతుంది అంటే ఈ మనం చేంజ్ చేసి మళ్ళీ చెక్ ఇన్ పుల్ చెక్ ఇన్ చేసి మళ్ళీ టీమ్ లీడర్ లేకపోతే కోడ్ రివ్యూ కోడ్ రివ్యూ చేసి ఇదంతా ఉండదు ఇంకా పేర్ ప్రోగ్రామింగ్ చేసి డైరెక్ట్గా చెక్ ఇన్ చేస్తాం దీనివల్ల ఏంటంటే కనుక ఒకే ఒ
ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒకటే ఉంటాడు మళ్ళీ దీంట్లో ఒక సీనియర్ డెవలప్ కూర్చొని కూర్ కూర్చొని రివ్యూ చేసుకోవటం ఇవన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఉండవు సో ఒకటే ఉంటుంది ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా కూడా అప్పుడు సార్ట్ అవుట్ అయిపోతాయి ఫోర్ ఐ ప్రిన్సిపల్ అని ఉంటుంది ఫోర్ ఐ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటంటే ఒక టూ డెవలపర్స్ ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు కోడ్ చేస్తారు ఆ టూ డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఎప్రూవ్ చేస్తారు మళ్ళీ మళ్ళీ మాస్టర్ బ్రాంచ్లోకి ఎప్రూవ్ చేస్తారు సో ఆ రకంగా మనం వెంట వెంటనే చెకింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ సింగిల్ ట్రంక్ బేస్డ్ డిప్లాయ్మెంట్ తోటి ఇంకొకటి ఏంటంటే టీం వర్క్ పేర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉండడం వల్ల టీం వర్క్ కూడా చాలా బాగా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్క టీంలో ఇద్దరు ఉంటారు కాబట్టి ఇద్దరు రెస్పాన్సిబుల్ ఉంటారు కాబట్టి ఈ కోడ్ చాలా జాగ్రత్తగా మనం చెకింగ్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే కొన్ని పొటెన్షియల్ అన్ఫినిష్డ్ ఫీచర్స్ ఏదన్నా ఒక కోడ్ పూర్తిగా కాకపోయినా ఏదన్నా అసంపూర్ణంగా కోడ్ ఏదన్నా ఒక రిక్వైర్మెంట్ మనం సాటిస్ఫై అవ్వకుండా రాసినా కూడా ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ ఏమన్నా ఉండి చెకింగ్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాను అని చెప్పి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి చాలామంది సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలనే టాగ్లింగ్ అని ఉంటుంది టాగ్లింగ్ అంటే ఏంటంటే కొంతమంది వేరే వేరే భాషలు వాడతారు టాగ్లు అంటే ఏంటంటే టాగ్లు ఎస్ఆర్ను ఒకసారి కోడ్ మొత్తం రెడీ అయిపోయి మనం అంతా బాగుంది లోకల్ చెక్ చేసుకుని టెస్ట్ చేసుకుని అప్పుడు దాకా ఏం చేస్తుంది ఆ ఫీచర్ టోగల్ టాగల్ నోలో పెడతాం సో ఒకసారి కోడ్ సంపూర్ణంగా ఉంది రిలీజ్ రెడీగా ఉంది రేపు రిలీజ్ ఉంది కోడ్కి అన్నప్పుడు టాగల్ ఎస్ అని పెడితే కనుక మొత్తం కోడ్ అంతా కనిపిస్తుంది డిస్ప్లే వచ్చేస్తుంది ప్రొడక్షన్లోకి అప్పుడు వెంటనే ఇప్పుడు రిలీజెస్లో ఉన్న ప్యానిక్నెస్ రిలీజెస్లో ఉన్న టైం సరిపోవటం చెక్ఇన్ టెస్టింగ్ చేసుకోవటం ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి టాగుల్ బేసర్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ టాగుల్ మీద మీకు ఫంక్షనాలిటీ గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా కావాలి అనుకుంటే కనుక కమెంట్స్లో అప్డేట్ చేయండి నేను చూసి దానికి సపరేట్ వీడియో చేసి మేము మీకు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ రకంగా మనం చేసుకున్నప్పుడు ఈ ట్రాంక్ బేస్డ్ డెవ డిప్లాయ్మెంట్కి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకా మానిటరింగ్ అండ్ టెస్ట్స్ కూడా చాలా ఈజీగా మానిటర్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒకేసారి చెక్ ఇన్ అయిపోతుంది కాబట్టి స్ట్రాంగ్ టెస్ట్ సూట్ అనేది ఆల్రెడీ రెడీగా పెట్టుకుని సీ గుడ్ మానిటరింగ్ చేసుకుని ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే వెంటనే క్యాచ్ అయిపోతుంటాయి కాబట్టి సో ఫీడ్బ్యాక్ ఏదన్నా ఉన్నా కూడా వెంటనే ఈజీగా తెలుస్తుంది సో ఈ బ్రోకెన్ పైప్ లైన్ ఏమన్నా ఉన్నా ఏదన్నా ఉన్నా ప్రయారిటీ అనేది టీ మెంబర్స్ వెంటనే తీసుకుని అది అప్డేట్ చేసి టాగులు వేసి పెట్టేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే టాగులు నోలో ఉంటుంది ఆల్రెడీ డిప్లాయ్మెంట్ కనుక లేట్ అవుతాయి కనుక సో ఈ రకంగా మనం ట్రంక్ బేస్డ్ మానిటరింగ్ అంటే సింగిల్ బ్రాంచ్లో డిప్లాయ్మెంట్ జరిగేలాగా చర్చ్ ఆ స్ట్రాటజీ కనుక మెయింటైన్ చేస్తే కనుక సో ఈ రకమైన బెనిఫిట్స్ అనేవి మనకి ఉన్నాయి ఓకే సో ఇంకా ఏమన్నా కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా ఏదన్నా ఇంకొద్దిగా డీటెయిల్గా కావాలన్నా కూడా మీరు నాకు కమెంట్స్లో పెడితే కనుక నేను అవి చూసి నేను ఇంకా వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఇఫ్ యూ టెంట్ ఇప్పుడు దాకా థ్యాంక్ యూ